家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《刺客教条四：黑旗》。上一集我们登上了要塞，然后刺杀了指挥官。我在前往战情室之前呢，依照惯例，还是先去收集一下那些碎片和宝箱。嗯、这个盘过去的没有问题吗？感觉超热的。没有看到那个碎片，那我先下去拿那个宝箱好了，就在火旁边。看到了，看到碎片。看一下暂停室，就解决了。最好只会关。哎。Well, hello, your excellency. I'd got word you might be here. I know your face, pirate. But your name was borrowed the last time we spoke. Ah, yes, I recall, Mr. Duncan Walpole. I miss that one. So, what's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed them to you. Two years ago, so much he got free for. Reward for the sage's recapture. Today, someone claims to have found him. This gold is his ransom. Who found him? A slaver by the name of Lawrence Prince. He lives in Kingston. Lawrence. We like this story, Torres, and we want to help you finish it. But we're going to do it our way. Using you and your gold. So, let's let him join. Is no problem. It's actually that evil criminal Lawrence. He used to be the one who used to attack the Templar headquarters. 三个地方，嗯，我觉得资料库应该会有一点更新，先来看一下。来，一杰克·瑞克汉，他之前来提供我黄金位置的海盗，哎，生于一六八二年，牙买加。这如同一些声名狼藉的海盗宣称，新印度群岛是他的发源地。杰克·瑞克汉出生在犹如二光窝般繁荣的牙买加皇家港口。这或许可以解释他的道德界限为何如此萎缩，经常喝醉，很少认真对待事情，总是追着女人。他以粗暴而且具有攻击性的魅力避开许多麻烦。但他并不是个战略家或战士，因喜好印度和亚洲印花布而被取了“白衣”的绰号。他是个可怕的水手，糟糕的海盗。比起稳健的战术思考，更热衷于各种华而不实、只适合自己的航行点子
，在他成年后，可能有一半的时间都处于酒醉状态，而他对女人的需求远胜于其他如吃饭、睡觉等基本欲望。他那让人放下戒心的魅力、英俊潇洒的外表，还有机智反应，让他得以为所欲为。但某人必须随时清完旧账才行。希勒里·弗林特，这谁啊？生于一六八二年，卒于一七一七年。希勒里·弗林特出生于英国一个贵族家庭，是三男中的老幺。作为家里的异类，他喜欢沉浸于研究之中。弗林特对于数学与科学尤其有兴趣，并发觉自己对炸药特别有兴趣，因此贴上了问，因此被贴上了问题儿童的标签。为了纠正他的思想，他的父母让他去读军校，在那里他很快就成为许多学生与秘密社团的要角。学校毕业后，他与秘密社团的连结让他成功加入圣殿骑士。在他老练的个性与对军火沉迷，他很快就让他，呃，很快就让他成为圣殿骑士的重要人才。记录显示，他与刺客罗纳。迪斯摩似乎有着感情关系哦，原来就是那个、哦、我杀掉的，但这点无法确认。罗娜在他于三十五岁死后就消失了，他三十五岁就死了，真让人难过。是啊，搞不好是烟尘或爆炸的研究把他给害死了。迪斯摩有点古怪。他在遇到弗林特之前，已经离开他的前夫。有任何哈瓦那人认识他的前夫吗？查尔斯·范恩应该是跟前面的杰克一起出现，告诉我黄金的人。生于一六八零年，英格兰，在海盗黄金时代，传记中经常出现如下这段文字。对于这个人的早期生活所知甚少。查尔斯·范恩与这段描述并没有什么不同。我们不知道他在哪里出生，在哪成长，以及何时决定投身大海的。但也因为如此，这位奇妙善变的人显得更加神秘。身为飞天帮曾以拿索为家的海盗团，其中最恶劣善变的成员之一，查尔斯·范恩展开与该时代中多数海盗相同的职业生涯。都是从成为国王的撕裂者开始。大约一七一五年，他应该是住在牙买加时，当时他在亨利·詹宁斯的船上一起攻击了一支西班牙远征队。这支远征队负责要他要从他们在一七一五年于佛罗里达海岸出航，却不幸沉船的残骸里取回黄金。仅仅一年过后，要持续公开掠夺已成为不可能的事。英国总督不敢违背《穆德勒之条约》的规定，而停止与各帝国之间的战争行动。范恩毫无选择的余地，只能跑到哪所与自己的前同事一起干活。因为以易怒和残暴著称的查尔斯·范恩。迅速在水手间获得最难相处的船长的名号。在一七一七年或一七一八年之间，一位老朋友白衣杰克·瑞克汉到他的船上担任军需官，两人持续合作了一段时间，同时也与班杰明·和尼格德、艾德萨吉以及亨利·詹宁斯在那所附近一起工作。罗纳·迪斯摩生于1688年，出生在苏格兰的罗纳·迪斯摩是为了冒险而,而生的人。年幼的他就在充满痛苦与沮丧的家庭生活中度过。他的父亲离家出走，母亲则沉迷于酒精。他在十十多岁的时候就离家。而在十九岁的时候，他在布里斯托的商家中找到一份工作，而待了接近两年。在二十一岁的时候，
迪斯摩就被困在一场可怕的婚姻之中。他再度逃离之后，到波士顿避难，在此待了六个月，后来才搬到气候较暖和活的牙买加。在那里，他发现自己很难找到务农的工作，于是转向转而投向大海的怀抱。最终，在刺客兄弟会找到他的归属。听说他有个可怕的婚姻，看看这些事实，他就是利用这些流言过活的骗子。大概只有他的独立生活有点可看性而已。有人找到他跟希勒里·弗林特的罗曼史证据吗？没有，但至少要对他大量的嘲讽。哎、欸，没有哦，我还以为有哎。看来这里还是有可能有爱情成分的存在，毕竟爱的反面不是恨，而是冷漠。啊，你还真是个诗人。嗯，我倒是希望他们两个有不一样的结局。看到没有，这就是跟我讲的一模一样。走私者雅普顿生于1688年，雅普顿·崔佛斯于1688年出生在英格兰，比他的弟弟凡恩斯·崔佛斯还早两年出生。他们一起旅行到西印度群岛，寻找他们的机会。之后，他们成功在那里建立起走私生意，同时也以以此支持刺客兄弟会。虽然凡斯是《刺客兄弟会》中比较有魅力的，而雅普顿则是坚定且慎重地处理人生的挑战。然而，每个人都有弱点。在凡斯与中国的海盗女王，同时也是圣殿骑士的金兰在一起后，雅普顿发现了自己的弱点是什么。金兰尝试偷走他们打算退休用的财宝。甚至要他们兄弟自相残杀。之后，雅普顿郁闷地将生活转向酒精，或许这也是他想报复的方式，因为他的弟弟与金兰都被自己的刺客兄弟杀死了。走私者凡斯生于1690年，卒于1717年，出生在英格兰一个热情、有创造力，甚至极为容易受骗的凡斯·崔佛斯。在西印度群岛的刺客群中找到了他的新生命，与他的兄弟雅普顿一起经营一个成功的走私企业。当他与圣殿骑士金南坠入爱河后，生意逐渐开始有好转坏。金南还说服他把他和雅普顿所存的退休资金埋藏地点说出来。越来越偏执，崔佛斯开始幻想他的哥哥谋夺自己的财产与女人。他与刺客们决裂，在尝试杀死哥哥的行动失败后，他被爱德华·肯威所杀。这根本就是出肥皂剧。J.M. 也许从金兰的角度看会比较精彩。M.L. 狐狸精金兰生于1686年，卒于1717年。金兰出生在中国的反叛家庭，一生下来就是。和战士，他因为他有语言的天分与探索的爱好，足能成为一位熟练的外交官，而在这个世界上幸存下来。由于金兰的野心，他嫁给了清朝将军之子，同时也加入圣殿骑士团。但在此过程中，他也与他的家庭断绝来往。他原本担任外交顾问。直到政治版图发生巨变之后，才导致他逃离海盗，才导致他逃入海盗圈子来。在接下来的十年当中，他周游过地球每的每一片海域，并且因为陷入各式各样的冲突当中，而逐渐以残暴闻名于世。在新印度群岛，他为了传说中埋藏的宝藏而心醉不已。而且为了得到他一度与刺客凡斯·崔佛斯有段虚假的感情，这段虚假的爱情他或许维持得很成功，却瞒不过崔佛斯的哥哥雅普顿。
这位刺客因此在过程中处心积虑的要刺杀他，结果背叛了他哥的哥哥，诶，应该是弟弟背叛了他的哥哥吧？他的人生于是就在三十岁画下了句点。我从这个人身上嗅出了一点反社会分子的味道。因为你们臭味相投，才能了解彼此。我只是开玩笑的，不要杀我。我好奇他还有多少个未婚夫，还有他有多少宝藏。刺客的据点，刺客们利用这些不起眼的地方重整旗鼓，并准备下一个任务。嗯，这边有海军任务，先做一下。你好，施略者，我正与一位西班牙总督进行一项极为有利可图的交易，但有志英国舰队误解那些货物是属于他们的。如果你可以纠正他们的错误，我将永远感激你的帮助。签名：米洛·范德尔·格拉夫，诚实的商人与朋友。You need to vanish, friend. No. 又是暴风雨，暴风雨又麻烦，有疯狗让开那个龙卷风，才刚说就来了。如果没有来得及转身，被风狂浪冲到侧面会怎么样？啊，看到了，无骚。先用破击炮，看他们还没懂什么。哦，到了，这样就到了。
งเนี่ยถามว่าที่ยากกว่าขี่ได้แค่สุดแล้วแหละเอาฟ้าขึ้นมาแล้วข้อขันหนังสาเนี่ยพนักเสือเอาอีฟ้าเอ้ยอะหายชิดาเล่าตัวอย่างละพ่อแม่งขี่บ้านยิ่งเราไม่ยอมจ่องเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้าของไหนเจ้า
Bell, do you hear the news? I don't know Shadow 這裡沒有辦法追掃不管他們了我現在去殺其他人 他們真的完全都沒有發現我。Never conceived I'd end up in a place like this. I set off from Dublin, a young lad, ready to die for my family. <laughs> Why,我刚刚标记过,一定会中。嗯。下面还是差不多的人。下面按下不到。
只好从水这边过去了。没有标记到，这样看不到他在哪里。Run, Come on. The chest in the middle of the chest is the most important thing to take it out. 其他东西要拿走也是蛮难的。看一下那个宝藏在哪里。再回去拿。这里原来停了一艘船，他们居然把船开进来了。完成金色小洞窟，谢谢大家的收看，我们明天见，拜拜。